Welcome back to our channel. We have a requested video and the hair treatment is in the video. We have a lot of comment box. 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 अपन इतना कुछ तामसी से अंदाज़ में जा आइने डेले मुन्ने वाला कुछ रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड वीडियो सुन चाहिए याने लेनु पन एंडे कुछ तेरे कोलों कारिंग लोग के एट पोई अदौन ना आने वीडियो तेरी वाई गिये द इन्हीं वीडियो उठी लेंगे ले एंडे याने इन्हीं वीडियो से नंदु कहाने लेनु वाले सिला करने आवेरोड़ बारे कहने का नंदा टाव याने ये रिक्वेस्ट है ना तो अल्लाह याने इन्हें डायरी ले दिए किन्हें डे आदि चाहिए या मैं इन्हें टेनी याने कुछ टाइम बढ़ तालुम याने इन्दा ऐला आदि चाहिए दिल के आधार पर इन्हें आरी पहनेंगे इधर निको को और मिंड याने इन्दा इलोम कुछ तेरे कोलम का रेंगलों का वांगों डा आना तिथि वाई की चुदे अपन इन्हें तो देश या डावल याने विचार किनो पिने याने पर ने पारे आम बोलने दे एंडे कुछ याने बोलने लाना एंडे है यार यान ट्रीटमेंट चाहिए दे ने शेषुम अलग आने मुन्नी एंडा आना इंडा है व्यक्तियाँ सम अलग इनके इंडा ना दोनों फील ही दे अ तो चाहिए ने दे नाले दानो अ तो मोश आनो इंगेने आने इंडा आने बोम अ तो क्या ना यान देंगे को पारने राम बोलने द कारण दस आप इन्हें यान पारे टे इधर यान पारने दे ने निंगले इंडा ऐलम हेयर इंगेने चाहिए ना नो यान पारे ही लिया अ तो प Anda anu bawa ni anda ke parni ajar. Adik kait itu, nengal ke dana. Ini video kali ini mungkin nengal dana orang decision dikum. Ni ane hair treatment ni cairno, adu vendeo, adik nengal. Nengal adik cairno vendeo, nengal ke dana orang. Orang terima ni dikam itu. Adik, ni ane orang kirim orang kari. Vendeo tu baru illa, vendeo tu baru illa. Ini kandung aku. Anda anu bawa ni apa raya. Adik kait itu, nengal ke tu orang. Ah, ceci parno ok. Apa ni ane agen cairno orang ni dikum. Nengal ke tu orang. आ अद अद आना है निके पारे आने लगते पिने जाने इधर पे और बारे वीडियो से लेकर आंडर टेंडर अरु रेट्यू मांगता कारण लोग नम क्लियर आ किटे पर जान देने है यार ट्रीटमेंट इन्हें वैंडी टे जान कुछ वीडियो से लेते नो कीर ना इन्हें दिल्ले रेट्यू कारण लोग का अरे अमेंडी नो कीर नो पक्षे निके जान अधिन आवर ने इतने अने आ रेट जो बाद में नहीं होगी ना पावने रहा अब वो वीडियो लेके कार्टनी टू मुन्ने निगल आ रही हैं लोग ना हमारे चैनल आ रहे थे अने कार्ने की इधर वाले सब्सक्राइब ही देते लेंगे लोग ने सब्सक्राइब ही या अधिने कोडी ला बेल आइकन उन्होंने उन्हें प्रेस किया एन्नाले नम्मला � अभी रंड गट्टे अंडर कारण दर्शन रंडम तब राशि है ना याने पो हेयर ट्रीटमेंट चाहिए ना ये तो आदिम चाहिए तो दर रंडार थी पदने एक फर्स्ट टेला है ना चाहिए तो द अदर स्ट्रेट जलान चाहिए द हेयर रटा यानी के पंडोर डे इनकी चुरंडा चुरंडा मुड़ी चांगा ना चुरंडा मुड़ी अल्ला नालूम कर्चिये वेवी हेयर आना तो बोल करने ऐंदा बारे एवरी के लोग का पुआ में डिले डेट अलग ही ना हमलोग चुमा भी डिले के नेगी नाला डिबोले इटा मुड़ी कर दोनों एवरी के लोग पुआ में डिले डेट डिले के नेगी ओमे मुड़ी का टाइम डिबे जर्चा अतु न्यापा रहना बोले ना लाल मुड़ी डिले तो ने बोला दिने स्टाला बोले डिले के अधिकट्टा Jen mete, agi na beli cerita na sah ni le. Ada ni dekai le perlu nda. Asha adum, adunya ane ni mudi mak terus orang ini minta kau okey ni, ane lalas operate mudi erku. Pinne korsia ni okey ni, apa ada boleh tu ni, aku mudi angat tu ni erku. Angin ni dua muda hari seret, mana kanya mari mari wangi tu ni erku. Asha ini kaya, angin ni kaya na dek cerita, adun asha orang korin ni eram, aku mudi angin ni tanah ni karun uli adu cerita je ibu. Apa ni kaya ni? Nah mungkin dah boleh lah agaknya, mungkin cerita tu mungkin ada. Enginnya anak dinda itu, anak bawa nak karya main di tera agaknya mana? Yang ane anies juta, tapi ni kita nama orang artis yang main di bangga pedia. Karena dah cipta ini kaitan dek hair ni karya umur tera experience. Saya itu lah karya cerita ini lagi, nampak panik itu mana kaitan dek. Karena nama le indah karya ni moga ayalum hair ayalum. Nama le nama le karya ni le cerita. Mungkin nama le sarira malang mudi orang mesti ada kan nama le agrikilah. Porter ada kan ini nama le dia lebih kumbu. 
ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് നോക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ തല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പോയാൽ പണി തീർന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരു ടി വിയിലോ അതോ എവിടെയോ വായിച്ചു അല്ല സോറി കണ്ടു ഒരു കുട്ടി ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് ആ മുടിയൊക്കെ നന്നായി കൊഴിഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ എന്റെ ചത്രയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കയ്യിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അവർ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ എന്ത് കാര്യം മുടിയായാലും മുഖമായാലും ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ലോണം അറിയണം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ഞാനും അതിനു വേണ്ടിട്ട് അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ തൃശൂര് ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയണ്ടാവും ലാബെല്ല വിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമിയാണ് ഹെയർ ബ്യൂട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് അവര് ഈ ജാവേദ് ഹബീബ് അവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ അവരുടെ അക്കാദമിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് വരിക അങ്ങനെ ചെയ്യ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള ഹെയറിനും ആ എമൗണ്ട് ആണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ചെന്നു അപ്പൊ എന്റെ മുടിക്ക് എന്താണ് മുടി കുറച്ച് ചുരുണ്ട മുടിയല്ല വല്ലോണം ചുരുണ്ട മുടിയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണ കാരണം ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് മുടി അങ്ങനെ കൊലയിട്ട് കിടക്കണാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ അത് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാ നല്ലത് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ആണോ അതോ സ്മൂത്തനാ സ്മൂത്തനിങ് ആണോ നല്ലത് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സ്മൂത്തനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ കണ്ട തന്നെ മനസ്സിലാവും അതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ള കണ്ട തന്നെ മനസ്സിലാവും മുടി ഇങ്ങനെ കോല് പോലെ കിടക്കും അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്റെ മുടി ഇത് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റനിങ് തന്നെ മതി അത് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യണേ ഞാൻ അന്നത്തെ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോക്കും അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചെയ്തത് നല്ല ഇഷ്ടമായി ചെയ്തത് പിന്നെ അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്താലേ രണ്ടു ദിവസം അത് ആ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം നമ്മള് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചെന്നിട്ടാണ് ഒരു മുടി അവർ തന്നെ കഴുകി തന്നു കഴുകി തന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ മുടി കെട്ടി വെക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ അതുവരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അഴിച്ചിട്ട് ഇടണം അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് കഴുകി തന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ വെള്ള പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ തന്നെ ഷാംപു ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടീഷണർ അതാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങി അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ഹെയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യണം എണ്ണയൊന്നും തേക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എണ്ണ തേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര കാലം നമുക്ക് എണ്ണ തേക്കാതിരിക്കാം എത്ര കാലം നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കാണ്ട് ഇരിക്കണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു ആറുമാസമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മുടി ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആ മുടിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത ആ മുടി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെയും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ആറുമാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അവർ പിന്നെയും പോയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വേണ ഹെയർ ക്ലിയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം വരെ
നമ്മൾ ഇനി അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കെട്ടി വയ്ക്കുമല്ലോ ആ മുടിയൊന്ന് നമ്മൾ കെട്ടി വല്ല ക്രാബ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുടിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുരുടല്ലോ പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേറ്റം ചെയ്ത ഹെയർ അങ്ങനെ തന്നെ ആ വടി പോലെ തന്നെ ചൂല് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അതിന് ഒരു മരി വ്യത്യാസവും വരില്ല ഇപ്പം എണ്ണ തേക്കണ കാര്യമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളത് എണ്ണ തേക്കണമെന്ന് എല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് അത് തെറ്റാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ തേക്കരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ തേക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ പക്ഷെ മുടി ചുരുണ്ടില്ല എണ്ണ തേച്ചു എന്ന് കരുതിട്ട് മുടി ചുരുണ്ടിട്ടില്ല ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം ഒക്കെ ആറു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടൈം പറഞ്ഞ സമയം അതുവരെ ഓക്കെയാണ് ആ മുടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ലോണം മുടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് നീളം വെക്കുന്ന മുടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലോണം മുടി വന്ന് ഇത്ര വരെയൊക്കെ മുടി ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തിയാടായി ഇതുവരെ ചുരുണ്ട മുടി അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കോല മുടി ഭയങ്കര വൃത്തിയാടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയാട് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളും അല്ല ജോലിക്ക് പോണ ആളാണ് അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മളെ എല്ലാവരും നമ്മളെ വിചാരിക്കണ പോലെ നമ്മളോട് തിരിച്ച് പെരുമാറണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത് വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് അത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്താ ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് എന്താ അത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് മുടി കെടുക്കുക അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പരിഹസിക്കണ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മുടി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മുടി അങ്ങനെ ചെയ്തു അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളത് ചെയ്യണേ അത് അതിന് വിലയിരുത്താനും അതിനെ മോശമാക്കി സംസാരിക്കാനും മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്ത് അത് മോശമായെന്ന് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ മോ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയ എത്രത്തോളം അത് എനിക്ക് വിഷമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുടിയിൽ വിഗ് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പശു നക്കിയ പോലെ ഉണ്ട് മുടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കണത് ഈ പറയണത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണ സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത് അവർ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ മുടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മുടി വിക്ക് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ പശു നക്കിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിന് മറുപടി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഞാനിത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അത് അത് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല ഒരാളോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കണ ആ ഒരു പരമാവധി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുക ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് എന്താ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ അത് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ഈ ഒരു സംസാരം ഈ ഒരു സംസാരം അതായത് നമ്മളെ നമുക്ക് വേറെ എന്തു സഹിക്കാന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരാൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം ശരിയല്ല നിന്റെ മുടി ശരിയല്ല നിന്റെ മുഖം ഭംഗിയില്ല നീ വെളുത്തിട്ടായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നീ കറുത്തിട്ടായിപ്പോയി നീ തടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ തടി കൂടി പോയി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറയണ അത് കേൾക്കണ ആൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അത് പറയണ ആൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഈ ആളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വിഷമാവും നമ്മളെ അവർക്ക് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ എല്ലാവരും പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറയണ ആൾക്കാർ അത് ചിന്തിച്ചില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് വല്ലാണ്ട് വേദനിച്ചു വേദന പറയാൻ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരെ എത്തി പൊതുവെ ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അതായത് ഈ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യ ചെയ്യണ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന്
ഇതൊന്നും പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയണത് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ മുടിയല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടല്ല ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റൻ ചെയ്തത് അവർക്ക് പറയാൻ അവർ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനത് കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതെനിക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതലും അതിനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് എനിക്ക് ഡിപ്രഷനായി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത മുടിയൊന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലമായി ആ പഴയ മുടിയൊക്കെ പോയി വീണ്ടും പുതിയ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ മുടി തന്നെ വന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ആ മുടി വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീശുര ഇതിനെക്കാട്ടി എത്ര നന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത മുടി അതാവുമ്പോ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാം ജല കയറണില്ല മുടി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കും എന്തിന്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ അതൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്പയർഡ് ലുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഞാൻ മുടി സ്ട്രൈറ്റൻ മറ്റേ ആ പഴയ സംഭവം വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എന്റെ മുടി ആ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പഴയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നു കൂടി പഴയ പോലെ ചെയ്താലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലോണം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പറയണവര് പറയട്ടെ അത് അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവര് പറയണേ അത് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കണത് എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എന്റെ മുടി അങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ അത് മോശമായെന്നോ അത് നന്നായെന്നോ അത് അവര് പറയട്ടെ അത് ഞാൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഞാൻ ലാബലെ അടുത്ത നമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് ചോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നര വർഷം മുന്നേ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ വരുമോ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട അന്നത്തെ പോലെ അങ്ങനെ നല്ലോണം വടി പോലെ ആക്കണ്ട മുടി സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ മുന്നേ ഒരു വട്ടം സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്ത മുടിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യണേക്കാട്ടിയും നല്ലത് നിങ്ങളൊരു പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണതാണ് അതാവുമ്പോ ആ മുടി പ്രോട്ടീൻ അതായത് മുടിയുടെ മുകളിലെ നമ്മള് മുടിയുടെ ഡാമേജ് ആയി പോയപ്പം ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ മുടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അത് പെർമനന്റ് അല്ല ടെമ്പററി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആറുമാസമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ഹെയർ പഴയത് പോലെ തന്നെയാവും പക്ഷെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടിലും സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടിലും മുടിക്ക് അത്ര ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യണില്ല മുടിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് വെറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാന്ന് കരുതി അപ്പൊ അന്ന് സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഓഫർ നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വരണേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അതിനെക്കാട്ടിലും റേറ്റ് കൂടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും എന്റെ മുടി ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് പിന്നെ അതിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും അപ്പൊ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യണേക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നല്ലത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ മുടി പോലെ തന്നെ കിടക്കും സ്ട്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്താന്ന് തോന്നാത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇത് കിടക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രൈറ്റൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റ
എന്നാൽ ഒരുപാട് മുടി കൊഴിയണമില്ല എൻ്റെ മുടി എപ്പോഴും കൊഴിയാറുള്ള മുടി തന്നെയാണ് ആ മുടി അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വന്നോന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ആ വൈകിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊസീജിയർ അവസാനിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് അവിടെ പോയി പിന്നെ ഹെയർ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ വൈകിട്ട് അത് വൈകിട്ട് ഞാൻ പോയി മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് അവസാനിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടം ഷാംപൂ ഇടുക കണ്ടീഷണർ ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എണ്ണ തീരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് അങ്ങനത്തെ ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കണു അത്രത്തോളം ലെവലിലേക്ക് നിൽക്കാൻ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ മുടി എണ്ണ അതായത് നമ്മളെ മുടി ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നിട്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെയർ സീറം യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അന്ന് ആ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും തന്നെയാണ് അവരെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെല്ല പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ നല്ല ബ്രാൻഡാണ് സൂപ്പർ ബ്രാൻഡാണ് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ ഇതാണ് സംഭവം വെള്ളയുടെ ഈ ഷാംപൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഷാംപൂവിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടീഷണർ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത് ഇവിടെ ആയിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ആണ് വെള്ളയുടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഹെയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഹെയർ സീറം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് സീറം വേണേലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെയർ സീറം യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഏതായാലും നല്ലൊരു ഹെയർ സീറം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഹെയറിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ പരമാവധി നമ്മൾ മുടി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴുകണത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ഹെയർ കഴുകിയാൽ മതി കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഹെയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് നന്നായി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നം നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഡിപ്രഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി എന്തായാലും പോവും ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറുതിരിക്കണ മുടിയായാലും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയണ കേട്ടിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിയും മുടി കൊഴിയും ആ മുടിയുടെ ഭംഗി പോവും എന്തായാലും പോവും അതിന് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതണു പിന്നെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലം തൃശ്ശൂര് ലാബല്ല വിറ്റ ഡോമിനോസ് പിസ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലാണ് ലാബല്ല വിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെയർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി അക്കാദമി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങിന് ഈ പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എണ്ണായിരം ഇതായിരുന്നു അന്ന് പോയപ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് അതായത് രണ്ട് ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്
ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എടുക്കാൻ പോവാണേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ എന്താ എന്താ എടുക്കാണേ ഒരാൾ വരട്ടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചത് കേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ വായിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചു തരാം ആതിര ഉദയൻ ആതിര ഉദയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗിവവേയുടെ വിന്നർ അപ്പോ ആതിര കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമ്മൾ തന്നെ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെജമേഡിന്റെ റോസ് ഇൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ ഷെഡോ പാലറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എൽ ഡി കയ്യിലുള്ള ഐ ഷെഡോ പാലറ്റ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഷെഡോ പാലറ്റാണ് ഈ വെറ്റമേളിന്റെ ഇത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാലറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാം ഐബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതൊരു ഹൈ രണ്ട് ഷെയ്ഡും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോണ്ടോർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കോണ്ടോർ ചെയ്യാൻ എടുക്കാം പിന്നെ ഐബ്രോസ് എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റണ ഒരു ഒറ്റ ഈ ഒരു ഒറ്റ പാലറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐബ്രോ ഐ ഷെയ്ഡോ ഐബ്രോ ഐബ്രോസ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടോർ ഹൈലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പാലറ്റാണിത് പിന്നെ നല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള സൂപ്പർ കളറാണ് ഈ വെറ്റമേളിൻ്റെ തന്നെ ഈ പാലറ്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വട്ടം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എവിടെ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ അത്ര നല്ല സൂപ്പർ പാലറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഓർഡർ കൊടുത്തത് നൈക്കലാണ് കേട്ടോ കാരണം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് കിട്ടും റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഒറ്റ പാലറ്റ് ഒരു പാലറ്റ് ശിവണ്ണ കളേഴ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റർ അല്ല ഹൈലൈറ്റർ അല്ല എന്താ ബ്ലഷും പിന്നെ കോണ്ടോറിൻ്റെയും ഒരു പാലറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പക്ഷെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ അതൊക്കെ ഫുള്ള് കളറൊക്കെ ഇളകി തവിള് പൊടിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നൈക്കേന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചത ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൃത്യ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നൈക്കേന്ന് ഇത് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംഭവം ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാണ്ട് ആ സംഭവം എനിക്ക് കയ്യിലെത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പം ആതിര ആതിരയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് ആതിരയുടെ അഡ്രസ്സ് മെയിൽ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഞാനിത് കൊറിയർ ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റില് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇടാം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ തിരക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമയപരിധികളോ കാരണം ഞാൻ അത് ഇടാൻ വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി ആദരയ്ക്ക് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്